ஹே ஹாய் கைஸ் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற படம் டு கேட்ச் அ கில்லர் இது ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் மூவி படம் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமே இல்லாம இருக்கும் இந்த கதையோட ஒன் லைனர் என்னன்னா நியூ இயர் ஈவ் அன்னைக்கு யூஎஸ்ஏல இருக்க பேல்சிமோர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய அசம்பாவிதம் நடக்குது என்னன்னா ஒரு டெரரிஸ்ட் ஒரு ஸ்னைப்பர் அந்த சிட்டில இருக்கிற எல்லாரையும் கண்ணா பின்னான்னு தன்னோட அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பாக்குறவங்களை எல்லாம் சொல்றான் இதுல இருபத்தஞ்சு பேருக்கு பலத்த காயம் பதினேழு பேரு ஸ்பாட் அவுட் அந்த கொலகாரனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு போலீஸ் போராடுது பைனலா அவனை கண்டுபிடிச்சாங்களா அவன் யாரு என்ன மோட்டிவ்காக கொண்டான் அப்படிங்கறது தான் இந்த படத்துல நம்ம பாக்க போறோம் திஸ் இஸ் தமிழ் ஓக்கல் கேண்டி ஐ எம் மீனு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஆலுங்கிற நோட்டிபிகேஷனையும் கொடுங்க வாங்க இப்ப படத்துக்குள்ள போலாம் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன் நான் இன்ட்ரூல சொன்ன மாதிரி நியூ இயர் ஈவ் பயங்கரமா சந்தோஷமா நடந்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாட்டி வான வேடிக்கைகள் கூத்து கும்மாலம் நேரத்துல பப்புல லெப்ட்ல போயிட்டு இருக்கவங்கள ரோட்ல போயிட்டு இருக்கவங்கள யாரோ ஒருத்த கண்ட மெனிக்கு சுட்டுட்டு இருக்கான் ஊரே பரபரப்பாயி இங்க எங்கயும் ஓடிட்டு இருக்காங்க அதே சமயத்துல இன்னொரு இடத்துல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு பாட்டிமா சாப்பிடறதுக்காக போயிருக்காங்க பட் அவங்க சாப்பிடாம அப்படியே உட்காந்துகிட்டு வரவங்க போறவங்கள எல்லாம் கண்ணா பின்னான அபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பாக்குறதுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு கால் பண்ண நம்ம ஹீரோயின் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நோக்கி வராங்க இவங்களோட பேரு எல்னோ என்னப்பா பிரச்சனை எதுக்காக எங்களை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னோட இந்த பாட்டிமா பாருங்க இப்படி உட்காந்துகிட்டு எனி டைம் வரவங்க போறவங்கள எல்லாம் கண்ட மெனிக்கு பேசுறாங்க முதல்ல இவங்களை இந்த ரெஸ்டாரண்ட விட்டு போ சொல்லுங்க அப்படின்னு ரெஸ்டாரண்ட சேர்ந்த ஒருத்த போலீஸ் ஆபிசர் கிட்ட சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் அந்த வயசான பாட்டி கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றீங்க எதுக்காக இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க நீங்க சாப்பிடுங்க ஓகே எதுக்கு நீங்க ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க அதே சமயத்துல இந்த டெரர் அட்டாக் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கால் வருது இமீடியட்டா சம்பவ இடத்துக்கு வர சொல்லி கார்ட்லஸ்ல இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர ஹீரோயினும் அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறாங்க அதுல எஸ்பெஷலா ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறாங்க அந்த வீட்டுக்கு மேல ஒரு குடும்பம் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து கிறிஸ்துமஸ் ஈவ கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த டெரஸ்ல இருக்க கண்ணாடி மூலியமா அங்க இருக்க ஒரு சின்ன பையன் மேல குண்டடி பட்டு அவன் இறந்து கிடக்குறான் பெத்த தாய் அதை பார்த்து கதறிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் போன உடனே எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமா இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருக்க லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்றா அதே மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஊரு ஃபுல்லா எல்லாருமே லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அப்படிங்கிற உத்தரவும் போடப்படுது ஏன்னா இது ஒரு நைட் நேரம் லைட் இருந்தாதான் வீட்டுக்குள்ள யார் இருக்கா எங்க நிக்கிறாங்கன்றது கில்லருக்கு தெரியும் அவன் ஸ்னைப்பர் மூலியமா டெரரிசம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதனால எந்தெந்த இடத்துல புல்லட்ஸ் எந்தெந்த டைரக்ஷன்ல வந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லேசர் மூலியமா புல்லட் வந்த திசையை நோக்கி லேசர் அடிச்சு பாக்குறாங்க அது ஆப்போசிட்ல நம்பர் டுவெல் ரெட்வுட் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிற பில்டிங்ல பதினேழாவது ஃபுளோர்ல இருந்து ஒருத்தர் சுற்றிருக்கான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்பாட்ல இருந்தும் அதே மாதிரி லேசர் லைட் அடிச்சு பாக்க எல்லாமே போய் அந்த வீட்டுல தாங்க முடியுது இது தெரிஞ்சுகிட்ட கில்லர் தான் எந்த இடத்துல இருந்து சுட்டானோ அந்த இடத்துக்கு பாம்பு வச்சிடறான் இமீடியட்டா போலீஸ் எல்லாருமே குறிப்பிட்ட அபார்ட்மெண்ட்க்கு போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா ஒரே போக ஒரு டெட் பாடி கூட கிடையாது ஈவன் சின்ன ஒரு பிங்கர் பிரிண்ட் கூட பாக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பொசிக்கிவிட்டு போயிட்டான் பில்டிங்ல பாதியா காணும்னா பாத்துக்கோங்க அந்த இடத்துக்கு எல்லாரும் போறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் போறா அவளுக்கு மூச்சே நின்னு போற அளவுக்கு போக அப்படியே இருந்தாலும் கடைசி அவன் எந்த இடத்துல இருந்து சுட்டான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ரூமோட எண்டுக்கு போய் நிப்பா அவ போறாத காலம் அங்க இருக்கிற ஒரு பழைய கட்டையை புடிச்சிட்டு நிப்பா அது தீல எரிஞ்சிருக்கிறதுனால அது உடைச்சிட்டு மேலே இருந்து கீழே விழுகிற மாதிரி காட்டுறாங்க பட் அது ஒரு ட்ரீம் ஏன்னா ஹீரோயின் அந்த ரூம்குள்ள போன உடனே பெயிண்ட் ஆகி அப்படி கீழே இமீடியட்டா அவளுக்கு மாஸ்க் எல்லாம் வைக்கப்படுது ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எல்லாம் டாக்டரும் வராங்க திரும்ப ஒரு நல்ல மாஸ்க் வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு சூப்பர்வைசர் எல்லாம் வந்து மீட் பண்றாங்க இங்க ஒரே ஒரு தடையை மட்டும்தான் இருக்கு கில்லர் யூஸ் பண்ண ரெஸ்ட் ரூம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் சாம்பிள் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னோட எல்லாரும் டெஸ்ட் டியூப்ல கொஞ்சம் ஏதோ யூரின் மாதிரி இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் எடுக்கிறாங்க யோ அதெல்லாம் பத்தாது மொத்த நினைப்பான் அதே மாதிரி ஒரு மேனியா கிடையாது யாரோ ஒருத்தவங்க இவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க கன்னு கொடுத்துருக்காங்க கைட் பண்ணிருக்காங்க இவன் ஒரு ரேசிஸ்டும் இல்ல இல்ல நாசியும் கிடையாது யார் இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி மீட்டிங் போட்டு
ரத்தம் குடிக்கிறத நிறுத்தவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றதையும் கேட்டுறாரு டக்குன்னு லேண்ட்மார்க் வந்திருக்கிறத இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துட்டு சாரி கேக்குறாங்க இல்ல இல்ல நீங்க உங்க மனசுல பட்டதை பேசுறீங்க அப்படின்னோட ஹீரோயின் கூட பேசிட்டு இருந்த போலீஸ் ஆபிசர் போயிடுறாரு லேண்ட்மார்க் ஹீரோயினை பார்த்து எப்படி நீ ஒரு மஸ்கிட்டோன்னு அந்த டெரர பார்த்து சொன்ன அப்படின்னு கேக்க சார் இவனுக்கு ரத்த வெறி இது ஒரு பசி மாதிரி சார் அவனோட பசி அடங்குற வரைக்கும் எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டுருக்கான் இருபத்தி எட்டு பேரை சுற்றிருக்கான் இதுல பதினேழு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இல்லையா இப்ப இவனோட பசி அடங்கிருச்சு திரும்பவும் அவனுக்கு பசிக்கும் அப்ப திரும்பவும் சுடுவான் அப்படிங்கிறியாமா ஆமா சார் கண்டிப்பா சுடுவான் பாக்கலாம் பைதவே உனோட பேர் என்னமா அப்படின்னு லேமா கேக்க என்னோட பேரு எலனோ அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லிடா அங்க கட் பண்ணி அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நியூஸ்ல பல பல நியூஸ் சேனல்ல இதே மாதிரியான நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்கு இவன் ஈராக்க சேர்ந்தவனா சைனாவை சேர்ந்தவனா அந்த நாட்டை சேர்ந்தவனா இந்த நாட்டை சேர்ந்தவனு ஆளுக்கு ஒரு ஒப்பீனியனை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போறா அவளோட அபார்ட்மெண்ட்ல இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் போக்க ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஒரு குளியல போடுறா அதுக்கப்புறம் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு கால் வருது லேமாக் இமீடியட்டா ஹீரோயின் கிட்ட பேசணும்ன்றாரு இவ்வளவு கடகடன் கிளம்பி குறிப்பிட்ட கேபிட்டீரியாக்கு போறா அந்த இடத்துல மேயரோட பி ஏ லேமாக் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லா ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மால் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா எப்படி சார் ஊரே ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கும் இத பத்தியான டிஸ்கஷன் பேசிட்டு சரி நான் மேயர் கிட்ட சொல்றேன்ற மாதிரி அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு அடுத்து நம்ம ஹீரோயினை கூப்பிட்டு காஃபி சாப்பிடுறியாமா உன்ன இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கேனா உனக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் மூல கொஞ்சம் இருக்குது நீ சாதாரண ஒரு போலீஸ் ஆபிசரா இருந்தாலும் உன்ன இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நாங்க உள்ள எடுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல இந்த வரா இருப்பாரு இவரோட பேர் ஜாக் இவரும் நம்ம கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஜாப்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனா சார் அப்படின்னு கேக்குறா அது மாதிரி கிடையாது இந்த ஒரு கேஸுக்காக மட்டும் நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி லேமாக சொல்லிடுறாரு அடுத்த சீன்ல எஃப்பிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ரூம்ல இவங்க கூட குரூப்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு சோ அங்க ஒரு மீட்டிங் நடக்குது எல்லோர் கிட்ட இவங்க என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோமா அப்படின்னு சொல்ல ஜாக் அங்க இருக்கிற சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் செக் பண்ணி பாத்துட்டோம் அதுல எந்த ஒரு தடையுமே இல்ல அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் வீட்டுக்கு ஒரு லேண்ட்லைன் கனெக்ஷனும் வைஃபை கனெக்ஷனும் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனும் இல்ல சரி அந்த சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிற பதினோரு மணிக்கான சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி லேமா கேக்குறாரு குரூப் ஒரு ஐடியாவை சொல்ல எதுவா இருந்தாலும் என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி லேமா சொல்லிடுறாரு அடுத்த கர்ஃபியூ போடணும் ஊரடங்கு உத்தரவு போடணும் அப்படின்னு இவர் பேசிருப்பாரு இல்லையா அதுக்கான சிக்னேச்சர் வாங்குறதுக்காக ஒரு லேடி வருவாங்க இதுக்கெல்லாம் நான் சைன் பண்ணுமா சரி அப்படின்ட்டு சைன் பண்ணி அந்த லேடி அனுப்பி வச்சுட்டு மார்க்லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேக்குறாரு அந்த மார்க்லேண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ரூம் போர்ஸ் என்ட்ரியா அவன் உள்ள போயிருக்கான் ஏன்னா நிறைய கீஸ் யூஸ் பண்ணி டோரை ஓபன் பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்கான் ரெண்டாவது அவன் யூஸ் பண்ணது ஒரு ஸ்னைப்பர் கன் அதோட புல்லெட்ஸ் வச்சு செக் பண்ணி பாக்கும் போது அது மிலிட்ரியில யூஸ் பண்ணப்பட்டது எப்படி அவன் கைக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல யூஸ்வலா மிலிட்ரியில யூஸ் பண்ணப்பட்ட கன் எல்லாம் பழசாயிடுச்சுன்னா அதை டிஸ்மெண்டல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் சரி அதை யாரு டிஸ்மெண்டல் பண்ணுவா அவர்கிட்ட ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோன்னா டக்குன்னு லேமா கரெக்ட் தான் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு அந்த மீட்டிங் முடிச்சு இவங்க எத்தனை பேர் இறந்தாங்களோ அவங்கள பாக்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஜாக் கிட்ட பர்சனலா ஒண்ணு கேட்கணும் கேக்கலாமா அப்படிங்கிறா உம் கேளுங்க அப்படின்னு ஜாக் சொல்ல இல்ல எல்லோர் இந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேசியா இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு இவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்க இவர் எடுக்கிற கேசஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ல தான் போய் முடியும் அதுல ரொம்ப டீப்பா இருப்பாரு அதனாலதான் இவரு பெருசா பேசப்படுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போறாங்க அங்க போய் பார்த்தோன்னு மூணு பேரும் அப்படி உறைஞ்சு போய் நிக்கிறாங்க என்னாச்சுன்னு பார்த்தா மொத்த பேரையும் மொத்த இருபத்தி எட்டு பேரையும் அப்படி படுக்க வச்சிருக்காங்க சரி இதுல இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா ஹைட் வெயிட் ஏதாவது ஒண்ணு ஒத்து போகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இவன் சுட்டதுல கரெக்டா கழுத்துல தலையில செஸ்ட்ல ஸ்பாட் அவுட் ஆகுற மாதிரி தான் சுட்டிருக்கான் இவன் தனித்து செயல்பட்டிருக்கானா இல்ல பிளான் பண்ணி செயல்பட்டிருக்கானா அப்படின்னு லேமா கேக்க இவன் தனித்து தான் செயல்பட்டிருக்காங்களும் <laughs>
அவங்கிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கு நாங்க மேல ரெஸ்கியூ டீம் அனுப்பிருக்கோம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த விண்டோல யாரோ ஒருத்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் விளக்கிட்டு கீழே பாக்குறான் பயங்கரமா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுறான் திரும்ப ஸ்கிரீனை க்ளோஸ் பண்றான் அதே சமயத்துல ஒரு கேரவன்ல இருந்து இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபுளோருக்குள்ள போலீஸ் எல்லாம் உள்ள போறாங்க அதே சமயத்துல கடகடன் கதவு உடைச்சிட்டு உள்ள போகும் போது அந்த பையன் கண்ணாடியோட கதவை உடைச்சிடறான் அதை கீழே நின்று நோட் பண்ண ஹீரோயின் ஒரு மேட் எடுத்துட்டு வந்து போடுங்க அவன் சூசைட் பண்ணிக்க போறான் அப்படின்னு கத்துறதுக்குள்ள அந்த பக்கம் அந்த பையன் போலீஸ் வந்து பிடிக்கிறதுக்குள்ள டக்குன்னு மேல இருந்து கீழே குதிச்சிடறான் பாட் அவுட் அடுத்த சீன்ல லேமாக் பிராங்க பார்த்து பயங்கரமா கத்துறாரு ஏயா என்ன எதுன்னு விசாரிக்காம டப்பு டிப்புன்னு இப்படி ரெய்ட் போனா ஒருத்த சூசைட் பண்ணிக்காம என்ன பண்ணுவான் வீடு ஃபுல்லா தேடி பார்த்தாச்சு ஒரு வெப்பனே காணும் சாதாரணமா ஒரு வீடியோ கேமரியா அதுல கன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கான் அதுல தோத்து போனதுனால எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான் அதை வச்சு அவன் தான் டெரரு அவன் தான் சுட்டுட்டான்ட்டு இப்ப அநியாயமா ஒருத்தனை கொண்டுட்டீங்களே அப்படின்னு காச்சு மூச்சுன்னு கத்துறாரு அடுத்த சீன்ல ஜாக் எல்லோர் லேமாக் இவங்க மூணு பேரும் கிளம்பி அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல யார் யார் பெயிண்டிங் ஒர்க் ரீசெண்டா பண்ணது அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது ரான்லி அப்ரஹாம் டிமிட்ரி கொஞ்சம் பாரு அதிகமா <laughs> வந்துச்சு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு பெரிய 
அதுல யாராவது சந்தேகத்துக்கு இடமா ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணா இமீடியட்டா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒளிபரப்பு ஆகிட்டே இருக்கு அந்த சமயத்துல ரோட்லி தன்னோட குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல ட்ரையல் ரூம் இருக்கும் இல்லையா தன்னோட ட்ரெஸ் கழட்டி வச்சுட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ் போட்டு பாத்துட்டு வெளியில தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து காமிச்சுட்டு திரும்ப ட்ரையல் ரூம்குள்ள போறதுக்குள்ள அவரோட ட்ரெஸ் யாரோ சுட்டுட்டு போயிட்டாங்க இதை டக்குன்னு எல்லார்கிட்டயும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு அதே சமயத்துல செகண்ட் பெயிண்டர் அப்ரஹாம் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போறாரு அந்த இடத்துல ஒருத்தர் நார்மல் வாஷ் மிஷின்ல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அத பார்த்த உடனே இவர் கொஞ்சம் ஃபிஷியா இருக்கு வெளியில வந்து காடு கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அடுத்து அந்த குல்லா போட்ட ஆசாமி நேரா ஒரு சாப்பிட இடத்துக்கு ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போறோம் அங்க ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு வச்சிருந்த மிச்ச மீதி எல்லாம் ஒரு சின்ன டப்பால கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அத பார்த்த உடனே பக்கத்து டேபிள்ல இருக்க லேடி ஏண்டா நீ ஒரு மிருகமா சாப்பிட்டதெல்லாம் திரும்ப எடுத்துட்டு இருக்க நல்ல ஃபுட்டா வாங்கி சாப்பிடு நான் வேணா உனக்கு வாங்கி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கா அதையும் பொருட்படுத்தாம அவன் எடுத்துட்டு போக அந்த இடத்துக்கு செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து அவனை மடக்கி பிடிக்க அப்படியே நின்னுறான் உன் பேக்ல என்ன இருக்கு காட்டு அப்படின்னு நான் போக போறாரையும் <laughs> சாப்பாட்டுக்காக <laughs> தற்சமயம் <laughs> ஒளிபரப்பாயிருக்கு <laughs> எடுத்துட்டு <laughs> கரெக்டா <laughs> அப்படிங்கிறது <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> 
பீப்புள பத்தி ப்ரௌடா இருக்கு மிலிட்ரிய பத்தி ப்ரௌடா இருக்கு பட் நீங்க அரசியல்ல எதுவுமே பண்றது சரியில்ல என்னென்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீங்களா எதையும் நிறைவேத்தல இந்த ஜூஸ் எல்லாம் ஆட்டம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒருவேளை இவன் ஆசையா இருப்போனோ அப்படின்னு இன்னொரு டவுட் அதே சமயத்துல இவன் எங்க இருந்து கால் பண்றானோ செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவன் ஒரு பிரைவேட் நெட்ஒர்க்ல இருந்து கால் பண்றான் இன்ஸ்டா மேக் டென் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் மாண்டோகோ மேரி கண்ட்ரீல ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மொபைல கேஷ் கொடுத்து வாங்கி இருக்கான் அப்படி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஒண்ணு ஒண்ணா செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியா அவன் கால கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் எங்க இருக்கான் எங்க இருந்து கால் பண்றான் அப்படிங்கறத ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிடுறாங்க இமீடியட்டா எல்லாரும் ஹெலிகாப்டர்ல கிளம்பிடுறாங்க அவங்க கூட ஹீரோயினும் போயிட்டு இருக்கான் அவன் கால் பண்ணி பேசினது எயிட் டுவெண்டி ஒன்ல இருந்து எயிட் டுவெண்டி நைன் வரைக்கும் சவுத் வெஸ்ட் பக்கத்துல இருந்து கால் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த பிளைட்டை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அதே சமயத்துல எல்லாரா லேமா கிட்ட நம்ம தப்பான ஆளை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் இப்படி டிவில ரிலே கொடுத்ததுனால யார் யாருக்கோ எத்தனை பேருக்கோ மனசுக்குள்ள இந்த கவர்மெண்ட் நினைச்சு நிறைய ஆதங்கம் இருக்கலாம் நான் தான் கிளர் நான் தான் கிளர் முன் வரலாம் நிறைய பேர் முன் வரலாம் நம்ம தப்பான ஆசாமிய பிடிக்க போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு சார் அப்படின்னு லேண்ட்மார்க் கிட்ட சொல்ல இங்க பாரு எல்னோரா என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் நீங்க இப்ப பிராங்க் பக்கம் இருக்கு பிராங்க் தான் டிவில ஒளிபரப்புங்கிற ஐடியாவே கொடுத்தது இப்ப கில்லர் அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டான் அவன் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும் நீயும் இந்த சர்க்கிள்குள்ளதான் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஃபாலோ தர்ஸ் பிரின் கோமா ஹீரோயின பாத்து கத்திடுறாரு எல்லாரும் பண்ண மாதிரி குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அது ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் மட்டும் உள்ள போய் நிலவரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்துட்டு வந்துடுறாரு அடுத்து நம்ம ஹீரோயினும் ஜாக்கும் கப்புள்ஸ் மாதிரி உள்ள போய் திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டே ஒவ்வொரு திங்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்ப அங்க இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் நாங்க எஃபிஐ அத்தம் விடாம வெளியில போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மொபைல்ல ஒரு டெக்ஸ்ட காமிச்சோன்னா பாதி பேர் வெளியில போயிடுறாங்க அப்போ ஒரு தாத்தா இருக்காரு ஒரு வயசானவர் அவர்கிட்ட போய் மொபைல காமிச்சோன்னா அவருக்கு படிக்கவே தெரியல என்னமா சொல்ற கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லு எனக்கு காது கேட்கல அப்படின்னு அவரு சொல்ல பக்கத்துல என்ன <laughs> 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 என்னங்க <laughs> <laughs> பாத்து பாத்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்துல ஜாக் இதெல்லாம் பாக்காதீங்க ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லதா செய்வாங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே லேமாவோட ரூம்மேட் ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா குக் அவர் வந்து நம்ம லேமாவோ ஆறுதல் சொல்லி கூட்டிட்டு போயிடுறாரு அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் தன்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறா பயங்கர ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தா கத்தி எடுத்து கையில கிழிச்சுப்பா இந்த தடவை கிழிச்சுக்கல முதல்ல ஓன்னு கத்தரா அடுத்து ஜக்குசில படுத்து குளிக்கிறா அப்போ அவளோட சீலிங்ல பெயிண்ட் எல்லாம் உறிஞ்சு போய் தொங்குது அத பார்த்தவளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் ஆகி கடகடன் கிளம்பி போறா நேரா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த பில்டிங்க்கு பெயிண்ட் அடிச்ச மூணு பேரை அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்திருந்தா இல்லையா அவன் வீட்டுக்கு போய் படப்படம் தட்டுறா அவனும் குழந்தையோட கதவை திறக்க டே நீ போய் சொல்ற அவன் அக்கௌண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்த ஒரு விஷயத்துல லைட் ஆயிடுக்குது எப்படா ஒரு ஆளு ரெண்டு இடத்துல இருக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நீ சில ஆட்களோட மார்ச் பன்னெண்டாம் தேதி அந்த வீட்டுக்கு ஹால்ல பெயிண்ட் அடிச்சதா சொன்ன ஆனா பதிமூணாம் தேதியும் பதினாலாம் தேதியும் இந்த வேலைய நீ வேற யாருக்கிட்டயோ கொடுத்துருக்க நீ ஃப்ரீ லான்சிங் பண்ணிருக்க மரியாதையா சொல்லு யாருன்னு அப்படின்னு ஹீரோயின் அவனை பாத்து கேக்க அந்த சமயத்துல குழந்தை வரா வரான்னு கத்த ஹீரோயின் குழந்தைய அந்த பெயிண்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறா அந்த சமயத்துல அந்த பெயிண்டரோட ஒய்ஃப் வேகமா வந்து மரியாதையா உண்மையை சொல்லிடு உங்க கேக்குறாங்கல்ல அப்படின்ட்டு குழந்தைய விரட்டு தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அங்க கட் பண்ணி அடுத்த சீன்ல பெயிண்டர் உண்மையை ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிடுறான் இல்ல அம்மாக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு என்னாச்சு தெளிவா சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோட பாருங்க எனக்கு குழந்தை குட்டிகள் குடும்பம் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஆளா பெயிண்ட் அடிச்சு சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால வேலை இல்லாதவங்க வெளிநாட்டுக்காரவங்க ஆர்மி மிலிட்ரியில இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுக்கறது வழக்கம் எல்லாரும் இது வரைக்கும் கரெக்டா தான் பண்ணிருக்காங்க ஆனா ஒருத்தன் என்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தான் அவன் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தான் நாங்க எல்லாரும் மட்டன் சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் அவனும் மாமிசம் சாப்பிட மாட்டான் பால் சம்பந்தமான எந்த பொருட்களும் சாப்பிட மாட்டான் எப்ப பார்த்தாலும் ஹூடி போட்டுட்டு இருப்பான் ஆளு பாக்க ஆரடி இருப்பான் ரொம்ப
அவன் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டு அவனை ஸ்கெச் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த போட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவன் ஆல்ரெடி இருந்த ஊருக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல கறி வெட்டுற வேலை இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஃபேக்டரிக்கு போய் ஒவ்வொருத்தரா கேக்குறாங்க அதுல ஒருத்தர் மட்டும் பாருங்க இங்க ஒரு பழைய சூப்பர்வைசர் அம்மா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இங்க எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சாங்க யாரு வேலையை விட்டு போனாங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ராமினோன்னு ஒரு லேடியை கூப்பிடுறாங்க அவங்க அந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே இவனோட பேர் டீன் டீன் பாசி எனக்கு இவனை நல்லா தெரியும் இவன் யாருக்கிட்டயும் பேச மாட்டான் தனியாவே இருப்பான் இதுக்கு ஒரு சூப்பர்வைசர் புதுசு ஜாயின் பண்ணாரு அந்த சமயத்துல இவனை பார்த்து கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஏன்னா இவன் மண்ட ஒரு கோணலா இருக்கும் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஒரு தடவை இவன் மயக்க மூட்டு விழுந்திருக்கான் இதுதான் இவங்க அட்ரஸ் அப்படின்னு அட்ரஸையும் கொடுத்துறாங்க நெக்ஸ்ட் அவங்க வீட்டுக்கு எல்னூரு லாமேக்கும் போறாங்க எப்படி அங்க போறது அவன் ஒரு கொலகார மிருகம் மாதிரி ஒரு சின்ன துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு நான் எஃபிஐ வந்திருக்கேன்னா யாராவது சும்மா விடுவாங்களா நீங்க போகாதீங்க சார் நம்ம போலீஸ் ட்ரூப் போட போலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்ல பாரு நம்மள போலீஸ் ட்ரூப் நாய விட கேவலமா வந்துச்சு இந்த வேலையில இருந்து எடுத்திருக்காங்க சோ அவங்களோட ஹெல்ப் நமக்கு கிடைக்காது நம்மளே தான் போய் ஆகணும் இதுல என் பேரும் கிட்டு போச்சு ஓம் பேரும் கிட்டு போச்சு நம்மளே இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இறங்கலாமான்னு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போதே இவங்க காருக்கு பின்னாடி ஒரு கார் வந்து நிக்குது பட் கொஞ்சம் கூட பொறுமையே இல்லாம பயங்கரமா ஹாரன் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா ஒரு வயசான பாட்டிமா அவங்கள பாத்து லேண்ட்மா நாங்க ஒரு எஃபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ட சேர்ந்தவங்க ஏன் இப்படி ஹாரனை வேகமா அடிக்கிறீங்க உங்கள பத்தி விசாரிக்க தான் வந்திருக்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா உன்னோட நம்பர் பிளேட்டை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சிச்சு நீ யாருன்னு நீ என்ன என் பையனை பிடிக்க தானே வந்திருக்க என் பையன் சாரத்துக்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன் நல்ல ஹெல்ப் பண்ணவும் முடியாது வயசாயிருச்சு போறியா அடிப்பட்டிருக்கிறது <laughs> பாட்டிமா <laughs> சொல்றாங்க <laughs> பாட்டிமாட்டிருக்கும்போதுன் காட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன வீட்டை கவனிக்கிறான் அதுல ஏதோ பல பலப்பா இருக்க ஹீரோயினுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது கில்லர் இங்கதான் இருக்கா அதுவும் இவங்க ரெண்டு பேரை தான் ஏம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது அவ வாய திறந்து சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள லேமாக்க கில்லர் சுட்டுறான் ஸ்பாட் அவுட்டுங்க ஹீரோயின் அந்த இடத்த விட்டு நகர பாக்குறா கில்லரோட அம்மா நகராத அப்படின்னு இல்ல என் பையன் நகர்ந்தா சுட்டுடுவான் அப்படின்னு அந்த பாட்டிமா சொல்ல ஹீரோயின் அசையாம அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கா டக்குன்னு அந்த பாட்டிமா நீ என் பையனை காப்பாத்துறேன்னு சொன்னல அவனுக்கு மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால அவனை விட்டுடுவாங்கன்னு சொன்னல அவனை எப்படி காப்பாத்த போற சொல்லு சொல்லு எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு பையன் எனக்கு வேணும் அவனை எப்படியாவது காப்பாத்து அப்படின்னு சொன்னோட ஹீரோயின் கண்டிப்பா நான் காப்பாத்துறேன் ஆனா என்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்கிறது உங்க பையனுக்கு தெரியும் என்னோட துப்பாக்கி என்னோட மொபைல் அதே மாதிரி அவரோட துப்பாக்கி மொபைல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் உங்க பையன் கிட்ட கொடுங்க உங்க பையன் இங்க வர சொல்லுங்க நான் பேசுறேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் அந்த பாட்டிமா கிட்ட சொன்னோன்னா அந்த பாட்டிமாவும் துப்பாக்கி உங்க ரெண்டு பேரோட மொபைல் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வீட்டை நோக்கி போறாங்க பட் வீட்டுக்கிட்ட போல தூரமா நின்னுகிட்டே டீன் கொஞ்சம் வெளியில வரியாப்பா அந்த பொண்ணு உன காப்பாத்துறதுக்காக வந்திருக்காளாம் அவ மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீ வா சரண்டர் ஆகு அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவன் வர மாதிரி தெரியலங்க டக்குன்னு பாட்டிக்கு கோவம் வந்து நான் எத்தனை தடவைப்பா சொல்றது இது மாதிரி தப்பான விஷயத்துல ஈடுபடாதுன்ட்டு பட் ஈடுபட்டுட்ட இப்ப ஒரு பொண்ணு நம்மள காப்பாத்த வந்திருக்கா அதையும் நீ ஏத்துக்க மாட்டேங்கிற நீ எதையுமே கேட்க மாட்டேங்கிற நான் என் உயிரோடு இருக்கணும்னு கீழே கிடக்குற துப்பாக்கி எடுத்து போட்டுன்னு தன்னோட தலையில சுட்டுக்கிட்டு அவங்க அதே இடத்துல இறந்து போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கில்லர் வெளியில வரா அவங்க அம்மா ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு நேரா வீட்டுக்கு வரா கையில வச்சிருக்க பெரிய ரைஃபில கீழே வச்சு எடுத்துக்கிறது <laughs> சத்தம் பப்பு 
ஒரு பார்ட்டி வண்டியோட போக அது இது நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஆனா அவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மையா ஹீரோயினும் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கா பைனலா உனக்கு மெடிக்கல் டிசார்டர் இருக்கு சோ அதை வச்சு நீ தப்பிச்சிடலாம் உனக்கான கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க மெடிடேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீ ஜெயில இருந்தாலும் நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவனை கன்வின்ஸ் பண்றா நீ என்ன சொன்னாலும் ஒத்துக்க முடியாது எல்லோரா எனக்கு இந்த கரப்டர் உலகத்துல வாழ இஷ்டம் கிடையாது ஈவன் பிளானட்ஸ் எடுத்துக்கோயன்ட்ட வச்சு ஸ்பை பண்றீங்க பிளானட்ஸ் கூட ஃப்ரீடமா வாழ முடியல பிளானட்ஸ் கூட பிரிசனஸ் இல்லையா அப்படிங்கிறான் எந்த அளவுக்கு யோசிச்சிருப்பான் பாருங்க எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை இருக்கு எங்க அம்மா பக்கத்துல நான் படுத்துக்கிறேன் உன் கையில கண்ண குடுத்துறேன் அவங்கள நான் குழந்தைகள் எப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்கணும் அதே மாதிரி படுத்திருக்கேன் அந்த சமயத்துல நீ என்ன சுட்டுடு இங்க இருக்க பெட்ரோல எடுத்து ஊத்தி இங்க ரெண்டு பேரையும் கொளுத்திரு எங்களோட அடையாளத்தை கூட இந்த உலக மக்கள் பாக்க கூடாது யாருன்னு யாருக்கும் தெரிய கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோயினும் ஒத்துக்கிறா அந்த சமயத்துல பார்த்தா பெட்ரோல் அந்த இடத்துக்கு வர இவனுக்கு கோவம் வந்துருது நீ தானே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரே அடி அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்க வீட்டுக்கு தர தர நீ இவ்வளவு போய் கட்டி போட்டுறான் பைனலா கண் எடுத்துட்டு வெளியில வரான் அப்போ எல்லாம் ஹீரோயின் கத்திக்கிட்டே இருக்கா அரை சூடாத சரண்டர் ஆயிடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அவங்க குழந்தைங்க அப்பா எப்ப வருவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திரும்ப மத்தவங்க செய்யற தப்ப நீ பண்ணாத நான் சொல்றது உன் காதல விழுகுது அப்படி விழலனா என்ன சுட்டு கொண்டுடு அதுக்கப்புறம் மத்தவங்கள கொல்லு அப்படின்னு ஹீரோயின் பேசிக்கிட்டே இருக்கா அவன் கேக்குற மாதிரி இல்லங்க துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வெளியில போய் வந்திருக்க போலீஸ்காரங்கள ஒருத்தனை சுட்டுறான் இன்னொருத்த இங்க நடக்கிற விஷயத்த எல்லாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு சொல்ல வாய் எடுப்பான் அதுக்குள்ள இவனையும் சுட்டுறான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இவனையும் சுட்டுட்டியா இதுக்கப்புறம் பெரிய படையே வரப்போது எப்படி தப்பிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே பெரிய படையே வந்துருச்சு மொத்த போலீஸும் கணக்கான வண்டியில வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப இருக்கிறது பேஸ்மெண்ட்ல மேல ஃபுல்லா பாம்பை செட் பண்ணிட்டு செட் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கி நிறைய பாம்ப்ஸ் எடுத்துட்டு போய் செட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் இப்படி ஹீரோயின் சொல்றத கேட்காம அவன் பாட்டுல கீழே மேலே நடந்துட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு ஹீரோயின் காலால தடுத்துட்டு அவன டக்குன்னு அவன் மேல சாஞ்சிக்கிறா இங்க பாரு நான் உனக்காக இருக்கேன் ரெண்டு செகண்ட் எனக்காக கண்ண மூடி மெடிடேஷன் பண்ணு கையில வச்சிருக்க ரிமோட்டை கீழே போடு எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கணும் தப்பு பண்ணாத தப்பு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே போலீஸ் இவங்களை நெருங்கிடுது ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிக்கிட்டே கிட்டக்க வருது பைனலா கவுண்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவன் ரிமோட் ஆப்ரேட் பண்ணிடுறான் அந்த இடமே பாம்ப் பிளாஸ்ட்ல விட்டுச்சு செதறுது அந்த செகண்ட் ஹீரோயின் அவனோட கழுத்திலேயே கடிச்சிடுறா அப்ப கூட அவன் ஹீரோயினை எதுவுமே பண்ணல நேரா ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு அவன் பாட்டுல பின்னாடி பக்கமா காட்டு வழியா நடந்து போயிட்டே இருக்கான் ஹீரோயின் தன்னோட கட்டுகள் எல்லாம் விடுவிச்சுட்டு போலீஸ் கிட்ட போறா போலீஸ் டக்குன்னு அவளை பார்த்தோம் யாருன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுல நம்ம ஜாக் இவ்வளவு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான் அதே சமயத்துல இந்த பக்கம் காட்டுறாங்க இவன் ரொம்ப தூரம் நடந்து போனவன் நடக்க முடியாம ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு மொத்த போலீஸும் அவனை சரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க இவன் சும்மா கையில இருக்க கண்ணை அப்படி உயர்த்துவான் அடுத்த நொடி சும்மா பட்டாசு மழையா பொழியிற மாதிரி அவன் மேல நூத்துக்கணக்கான புல்லட்ஸ் இறங்கும் அடுத்த சீன்ல ஹீரோயினை வச்சு என்கொயரி பண்றாங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் தான் வேலையை விட்டு தூக்கிட்டோம் நீங்க பாட்டுல யார்கிட்டயும் சொல்லாம பெர்மிஷன் வாங்காம ஒரு கில்லரோட வீட்டுக்கே போயிருக்கீங்க எவ்வளவு பெரிய குற்றம் தெரியுமா அதெல்லாம் போகட்டும் நீ நிறைய பழைய குற்றங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்க அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதையும் நாங்க மறந்துடுறோம் நீ இன்வெஸ்டிகேஷன் பியூரோல ஒரு அனாலிஸ்டா சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு ஹீரோயினை பார்த்து ஒரு பேப்பர் கொடுத்து கையெழுத்து போட சொல்றாங்க அவ மறுத்துறா திரும்பவும் அவளை கன்வின்ஸ் பண்றாங்க சரி நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நீங்க லா மார்க்க ஃபயர் பண்ணது வெளி உலகத்துக்கு தெரிய கூடாது அவருக்கான கௌரவத்தையும் வீர மெடலையும் கொடுக்கணும் நான் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்டா சேர விரும்பல ஸ்பெஷல் ஏஜென்டா எனக்கு வேலை வேணும் இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களும் சேர்ந்துதான் கிளரை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு நான் சைன் போட்டு தரேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொன்னதை கேட்டு இவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க ஹீரோயின் சைன் போட்டு கொடுத்துறா வெளியில பிரெஸ் மீட் ஆரம்பிச்சிருது அடுத்த சீட்ல ஹீரோயின் நடந்து போயிட்டே இருக்கா அந்த சமயம் லேமாக் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது கிளரை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீ நானும் பிரிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வாய்ஸ் நினைச்சு பார்த்துட்ட